Yeah. Preach it. <laughs> Entonces puedes ver la persona que está al lado tuyo también corriendo para, para crecer en su virtud. Wow. Wow. That was your answer? That was his answer. Wow. sort of goes with uh, what you were just speaking about. Could you comment on long suffering as a fruit of the spirit? And is that sort of where we're going with this? Certainly long suffering. So long suffering is this is this is a virtue and it's a fruit of the spirit, definitely. And um, actually it's something that takes tremendous courage. La pregunta del Señor es el que saber sobre la larga, el largo sufrimiento siendo un, una de los frutos del Espíritu. So, specifically with patience and this idea of waiting. Específicamente con paciencia y el tiempo de espera. Because uh, patience is courage played out over time. Porque la paciencia es... Um, patience. Valentía durante un largo plazo de tiempo. Instead of one moment of courage, it's many, many, many moments of courage. En vez de ser un momento de valentía, son muchos, muchos momentos de valentía. And courage itself is not a singular virtue. Y el, la valentía no es, un, no es una virtud singular. But it's every virtue pushed to its limit. Pero es todas las virtudes empujada, empujadas a su límite. That's a quote from C.S. Lewis. I don't take credit for that. <laughs> Eso lo dijo C.S. Lewis, no él. So th this is this is the heart of what where we can all grow right now. Ese es ahí está el corazón de donde podemos todos crecer. And it, it goes again to that vocation that each one of us has in your very seat, which will help you to become a mystic and a missionary. Y vuelve otra vez a nuestra vocación de ser místicos y misioneros. Oh. oh. Cuando una persona es violada y cómo se le puede orar al Señor y para poder, este, porque con ayuda psicológica y todo no se puede y sigue todavía con esa lloradera, cómo se puede este, sanar ese trauma de esa violación de una relación no querida. Bien, ahora yo te tengo que traducir. <risa> Her question was, um, if a person has suffered the great um, horror of being raped, and yet um, after many years cannot find um, healing or some kind of resolve, and is still weeping and crying about this horrible thing that happened to them, what can you do to help? It's a, it's a very difficult question to answer. Rape is a serious trauma, and serious trauma requires lots of grace. Eh, la violación es un trauma psicológico bien severo y necesita mucha gracia del Señor para poder sanar. It is most important to know that Christ heals all wounds. Es muy importante saber que Dios puede sanar toda, toda aquella herida. There is no limit to God's power. No hay límite para el poder de Dios. And Christ conquered death itself. Dios hasta la muerte venció. Some wounds require help of others. Algunas heridas necesitan ayuda de otros. And so it's important to find others who can walk the path of healing with you. Por eso es importante encontrar personas que pueden caminar ese camino de sanación contigo. Because most of these serious wounds are relational wounds. Porque la mayoría de estas um, heridas son de tienen que ver con relación con otra persona. And so healing comes in relationship. So, la sanación viene en, re, en forma de una relación. Ultimately, it's relationship with God through Christ. Viene siendo eh, lo que sana es una sanación con Cristo y con Dios. But very practically speaking, it can be a relationship with others. Pero prácticamente hablando puede ser relaciones con otras personas. And you know, through with a priest or a medical professional as well. También puede ser con un sacerdote y con un profesional como él. Any so more? Is that enough of an answer? Thank Back you. There. Okay. Thank you.
Gracias. Why is it that when women commit adultery, men aren't equally blamed? Like, like when you when you think about it, women are the ones who are bad mouth and not men. Like, aren't they equally blamed for like adultery? La pregunta fue que por qué a los hombres no se le echa la culpa igual que a las mujeres en situaciones de adulterio. On behalf of all men that have ever lived, <laughs> I am so sorry. <laughs> Yo personalmente le pido disculpas. And that's all I can say. <laughs> Eso es todo lo que puedo decir. It's true. I mean, yeah. It's sin. Es pecado. Es el pecado que nos lleva a este momento. You'll catch up with it. Yes, it will. <laughs> what are qualities of a mystic? ¿Cuáles son las cualidades sí, de un like místico? Wow. Oh, yeah. Woo, Good one. Feel it. <laughs> qualities of a mystic. Take notes. Yeah. <laughs> <laughs> oh, <laughs> 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 psychologist. <laughs> The mystic, the, the mystic is a mad woman or a madman. Mm. Beyond the scope of psychology. Un místico es ser una mujer o un hombre que esté tan loco que esté sobre la ayuda de un psicólogo. Is there, is there a stronger word than There's loco? There's no word for that. Un psicópata. Un loco? Un psicópata. No, 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 no. A psicópata is evil. So it has to be... Loco. Imagine King David bringing the ark to the temple, or to Jerusalem. Imagínese a Rey David trayendo la arca a Jerusalén. Dancing and singing naked. <laughs> Bailando y cantando desnudo. And his wife tells him that you're crazy. Y la esposa le dice que está loco. And he says, I'm not crazy enough. Dice él, y, no estoy, y le dice a la esposa, no estoy lo suficientemente loco. Just wait, I'll show you. I'm going to get even crazier. <laughs> <laughs> Espérate que te voy a enseñar lo que es loco. <laughs> The mystics in the history of the church have been so crazy that most of the church doesn't even want to read what they write. Los místicos de la iglesia han estado tan locos que la mayoría de las personas no quieren leer lo que ellos escribieron. The mystics of the church are so in love with God, with Eros, that their writings are too scandalous for people to read. Los místicos de la iglesia han estado tan enamorados, el amor en que en griego se llama euros, que muchas personas no pueden leer lo que ellos han escrito. Teresa no de Ávila's writings were burned. Las escrituras de Teresa de Ávila fueron quemadas. Bernard of Clairvaux's writings were hidden. Bernard of Clairvaux. Uh, las escrituras de Bernard Road fueron quemadas. Escondidas. Escondidas. And John of the Cross's writings and teachings were were suspect as well. Y también las escrituras de de Juan de la Cruz. In fact, John Paul II wrote about the Song of Songs. Juan Pablo II también escribió sobre el libro de la Biblia que se llama El Cantar de los Cantares. And he could not include it in his Wednesday audiences because it was too much for the church to handle. Y no la podía incluir en sus audiencias los miércoles porque era demasiada escándalo para que las personas lo oigan. Muy escandaloso. So they found these writings after after John Paul II had died. Y encontraron estas escrituras después que el Papa Juan Pablo II murió. And they were included in the re revised tradition of the uh, translation of the theology of the body. Y fueron incluidas en la en las escrituras de la teología del cuerpo que fueron reescrita. So to sum it up, the mystic is a person whose heart is the desires of the heart are completely directed to God. 
un místico se puede resumir en que sus deseos, en los deseos en su corazón están completamente enfocados en Cristo. Everything that we feel the inklings of, the tastes of, with our sexual urge and desires, they have lit on fire and catapulted themselves into God with those desires. Todos los deseos y las inclinaciones que nosotros sentimos, ellos han levantado todos esos sentimientos hacia Cristo en fuego, lo han sentido, están en fuego por Cristo. And that's really all I can say about it. <laughs> y eso es todo lo que puedo decir. Anybody else have a question? Michael. Besides Michael. <laughs> <laughs> okay, that's fine. <laughs> Um, how would you approach this subject in a more se to people that are like secular, like non-believers or like not religious? ¿Cómo tú hablarías de eso con una persona que no sea religiosa en el mundo secular? So th that is the project of the new evangelization. And that's an awesome question because that's exactly what we're called to do. And so um, that, that is why this teaching is so powerful from the theology of the body. Because it talks to the desire in every person's heart. Estamos llamado a la evangelización y por eso es que esto es, este mensaje es tan importante porque habla al corazón. And so to, depending on the audience, you spend more time drawing out the desires that are already in the audience. Dependiendo con quién tú hablas, tú eh, duras tiempo tratando de investigar y ver cuáles son los deseos que hay en su corazón. And you may spend some time reflecting on how do you fill those desires. Y puedes pasar un poco de tiempo en cómo tú puedes satisfacer eh, llenar esos deseos.